ayaw hilom, pagkabana, ayaw pagluom, imbitado ka kada hapon sa binayluay ng gawas nun. Sa panahom, sa kilom-kilom, Malibayong kilom-kilom, subo, kabisayan, o Mindanao, kumusta ang inyong kahimtang sa panahon, hilabihang alimuuta, kinahalang tagpaypay, uh, tibok adlaw, karong adlaw, wag yoy nipakita bisan gamay na lang timaan sa uwan, although niingon na pag-asa nga ang intertropical convergence zone, nagpabiling hulga sa patak-patak ang pag-uwan din sa ato sa subo o sa kabisayan. Karong hapuna, doon na tayo latest COVID-19 figures, ni menos o jutay ang ato mga kaso, humanta nakarehistro og bagong record uh, gahapon apat dunay pasidaan ang Okta Research Group nga by next week mahimong tag 25,000 kakaso kada adlaw dinhi sa ato sa Pilipinas samtang ang World Health Organization ni confirmar Delta variant 9 ni dominar sa tinakdanay sa COVID-19 sa Pilipinas up to 70% na sa ato mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karon Delta variant O ila sa Department of Health ang 12 ka mga rehiyon nga mao ikinadaghanan og bag-ong kaso sa COVID-19 ug nakatag-an ka apil ang atong rehiyon sa Central Visayas. Karong hapon na sa dunatay timeline ining ano malusong ang mga transaksyon sa Department of Health ug kamoy decider gidesinyo ba ni na tsambahan ba lang o tinuod ni nga premeditated plunder? ang nahitabo taliwa sa pandemya. Kung doon ay krimen nga makagaba mauni, taliwa sa kalisod, taliwa sa pagkasakit, taliwa sa pagkamatay, sa kalibuan ka katawang Pilipinhon, gikawat, ang atong gikawatan ang atong nasunong panudlanan. Facilitated by the powers that be. Ang ato utang gisaligan nga may manimon sa atong nasod mao na man hinoy nangu sa pag surikbot sa atong buluhisan. Daga salamat nakachamba mo karong hapon sa atong panahom sa kilom-kilom. Salamat sa Sky Fiber kay tuyhad ang atong signal karong hapon. Daga salamat si Ronnie Pasio ug kaubanan sa Sky Cable. Kung gusto mong makalahutay ang CBA TV palihog tan-awa mi sa YouTube. Hibaw mi na anad mong tan mo sa Facebook pero suway ra ang YouTube mas tinaw ug mas stable. ang atong signal diha sa YouTube plus doon na nami share sa revenues. Busa palihog ayaw skip ang ads. Unya ayaw kalimot pag-click sa thumbs up button o busa screen o sa share button aron nga makitaan mi sa timeline sa inyong Facebook, Twitter, Instagram ug ubang social media platforms ug labi na sa inyong mga chat groups aron ang inyong mga silingan, inyong mga higala, inyong mga kaila makatultul sa lunlun binisaya na pagtuki sa labing mahinungdanon nga mga balita. Ug ayaw kalimot pag-komentaryo. Ipabuhagay ang inyong mga reaksyon sa itong ipangisgutan dinhi o inyong mga sugyot nga ang iyan itong isgutan o doon yung mga panghitabo sa inyong palibot o doon mo yung mga public service announcements o doon mo yung mga special greetings i-comment diha sa itong chat box sa YouTube mo nang atong gihatagan o prominence ang inyong comments sa atong screen kaya ang inyong comments, ang inyong likes o ang inyong shares maka-boost sa among ranking sa search algorithm sa YouTube aron ang CBA TV mo yung unang makitaan ni Bishan Kinsa nga mo search sa mga subject matter sa atong diskusyon karong hapon o sa na mga programa sa CBA TV. Karon unahon dayon nato ang bag-o mga kaso sa COVID-19. Sigun sa Central Office sa Department of Health, doon na 13,827 kabag-ong kaso sa COVID-19 na kaniadto pipilakabuhan ang nilabay mag-13,000 gani malisang ta. Pero humanta nag-22,000 gahapon, 13,000 makaginawa tagluag. <laughs> Muna makaingon ang atong katigawangan, kaubos na sa atong nahimutangan. Nga mura ba o inayanayan na nato atong gibati? Kaya katilaw naman tag mas grabe. So karong gisang tako lang gihapon tag 3,000 kabagong kaso sa Usa Kaadlaw, muna makaingon na lang ta, bitaha na lang. Pero pwerte naghanag gihapon na 13,827 new cases. Ang patay 118. Nakasuway naman tagpatay ka pinduha kay gato sa so mga arang-arang 118 pero 118 dili in town ni numero lang 118 members of families posibleng dunay amahan ini na ilo ang iyang mga anak sa iyang kamatayon posibleng dunay inahan ini posibleng dunay anak sa nagbangutan nga pamilya posibleng dunay lolo dunay lola dunay tiyo dunay tiya Doon ay pinangga kayang apo na posinglan na apil ang 118. So butangi palihog og dagway 
og huna-huna akining mga numero nga atong gisgutan mga tawhano ning kinabuhi na nakalas kay way klaro ang atong pagduma sa pandemya sa COVID-19. Ang atong active cases ni abot og 145,562. Ang positivity rate 25%, pasabot usa sa kada lima ka swab samples sa Pilipinas positibo sa COVID-19. Ang swab test ni balik og tidlum. Tag 60,000 naman to kapin atong swab test karon 49,187. Kay unsa ganirong adlaw ang Martes? So ihap ka og backtrack kag duha ka adlaw, so posible kini ang resulta ni ni atong Sabado. Dunay wow ka laboratorio nga wa maka-report. Morning gamay ang atong bag-o mga kaso sa COVID-19. Na ang mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas posible nga mo peak mo abot sa iyang kinatasan nga ang ang mid September. Mo ni pasidaan sa Department of Health. Ug ila sa Department of Health ang 12 ka mga rehiyon nga nakapaalarma nila. Kay nagdungan ang 12 ka rehiyon pagsulbong ang bag-o mga kaso sa COVID-19. So mura ni gitawag siya og war of many fronts. Gubat nga daghan kay imprente. Kay kanay ato ang gubat na tingub ra sa Metro Manila. Sometime last year na tingub sa Cebu City, kitay epicenter sa COVID-19. Early this year, Metro Manila, maoray dunay sulbong. Karon 12 ka rehiyon ang dunay sulbong sa bag-o mga kaso sa COVID-19. Unsa ni nga mga rehiyon? Number 1, Metro Manila. Number 2, Calabarzon. Number 3, Cagayan Valley, Region 2. Number 4, Cordillera Administrative Region. Number 5, Central Luzon. Number 6, Northern Mindanao. Number 7, Ilocos Region. Number 8, Kita sa Central Visayas. Number 9, Davao Region, ang pinoyana ni Presidente Rodrigo Duterte. Number 10, Western Visayas, atong silingan, Region 6. Number 11, Sok Sargen. O number 12, ang Karaga. So, unsa ni mo pag tubag ang dosi karyon nga nagdungan og sulbong ang mga kaso. Maayo na lang dinis ato sa subod na mga timaan nga nagsugod na og kanaog ang mga kaso hinaut magpadayo ni sa musunod pa nga mga adlaw. So, ang pangutana, unsa may nahitabo sa buwan sa Agosto? Mao pangutana sa ABS-CBN Data Analytics Team gipanguluhan sa batan-on nga si Edson Guido. Og ilang gitubag ang ilang kaugalingong ng pangutana. Sa buwan sa Agosto nga matapos na karong adlawa, kapin 400,000 ang bagong mga kaso sa COVID-19. Ako usbon. Sa buwan lang sa Agosto, dulan tunga sa milyon ka bagong kaso sa COVID-19 ang nahitabo sa Pilipinas. Sa ato pa, 20% sa total cases sa pandemya. Sukad pagsugod sa pandemya. Kanun sa nagsugod ang pandemya? 20 months ago. Ba, hindi ka buwan na ang nilabay. Upat na lang ka buwan ang kuwang magduha katuig na ta. Ini maong pandemya. Yet, 20% sa tanang kaso pagsugod sa pandemya na hitabo sa buwan sa Agusto. Or more than 400,000 cases. Part ni Daghana. Unsay laing na hitabo sa buwan sa Agusto. Kapin 5,500 kapatay. More than 5,500 deaths. Ang nahitabo sa buwan lang sa Agusto. So, di lang daghan iyang kaso, kinadaghanan o patay sa buwan sa Agosto. Ang active cases na duble sa buwan sa Agosto. Kinadaghanan yun ang buwan sa Agosto. Ang positivity rate, kinatasan. Niabot ang 28% ang atong positivity rate sa buwan sa Agosto. So, simply put, August is the worst month. sa entire pandemic. So far, wa ta kay bawon sa sa September. Giing na narabata sa Department of Health na posible mo peak pagyud, mo saka pagyud ang ato mga kaso by September, by mid September na magsugod na og mga adlaw, per month na mata. Sugod og mga adlaw. So arita sa ato mga local government units nga na report og bag-o mga kaso sa COVID-19. Ang delegate karong hapon mo nireport o kinadaghanan o bagong kaso 19 kabagong kaso sa delegate 129 ang aktibong kaso ang konsulasyon ang milagro tagsa naman kayo ng konsulasyon mo update 
Pero nag-update ang konsolasyon karon doon na sila 11 kabagong kaso sa COVID-19. Usa ang patay, 13 ang recoveries, 225 ang active cases. Ang lungsod sa sugod sa Amihan ng Sugbo na report og duha ka bag-ong kaso sa COVID-19, usa ka recovery og 38 ka aktibo nga mga kaso. Ang Daan Badayan na report nga ni Kunhod ang active cases from 77 gahapon to 56 today tungod sa 21 ka bag-ong recoveries sa Daan Badayan. Ya dunay usa ka bag-ong kaso sa Daan Badayan, dunay say usa ka patay. Tabok tagdagat at tutag bohol. Ni-report ang Bohol Provincial Health Office og 41 kabag-ong kaso sa COVID-19. Digamay ang kaso sa Bohol. Inaot magpadayo na ni sa masunod nga mga adlaw. Apan dunay lima ka patay sa Bohol. Dunay 1,842 active cases sa Bohol until today og 25% ang positivity rate. O pariha sa Tibok Nasod, usa sa kada lima ka swab sample sa Bohol positibo sa COVID-19. Pero niya importanteng notisya ang Bohol. Sugod og mga adlawa, September 1, mga bli na ang Bohol sa iyang mga pantalan o sa iyang tukpahanan. So di na po bisita. Welcome visitors na ang Bohol sugod ugma. Di na i-extend ni Governor Artiap katumpara na ako ilang binuang na pagsira sa Bohol sa Tibuk Buwan. Kaya tanawa, ang sinahita sa Bohol at tulad silang pagpanira ni Solbong Pagsamot ang ilang mga kaso. Meaning ang kagaw na nasa sun. sa Bohol. Wa na magikan sa gawas sa Bohol. So gipahibaw sa Bohol nga ang border closure libkaso na sugod sa tungang gabi karong gabi Apan di ka kasod sa Bohol kun wa kay negatibo nga resulta sa PCR test nga nahimo 72 hours before arrival sa tanang inbound passengers. So magda palihog pagbaon og negatibo nga PCR test result. Gikag Bohol, tabok taglaing dagat at tuta sa Eastern Visayas na report ang Department of Health sa Region 8 na dunay 38 kabagong kaso. Pulos gagmay ha, pulos ni ubos. Ang atong bagong mga kaso sa Bohol, din sa Sugbo sa Bohol o karon sa Eastern Visayas. 38 ang bagong kaso, 1,418 ang active cases, 11% ang positivity rate. Mauni kinaubsan so far nga positivity rate diha sa Eastern Visayas. Yan at magpadayon. Makalahutay sila pagpaubos pa sa mga kaso sa musunod na mga adlaw. Karon arena ta sa pasidaan sa Okta Research Group. Matod sa Okta Research Group, the Philippines will likely reach about 25,000 daily new cases of COVID-19 by next week. Niingon raman ang DOH nga mamupikta by mid-September. Mas graphic, mas klaro ang pasidaan sa Okta. Sunod si Mana. Kada adlaw, mag-25,000 kakaso na ta sa COVID-19. Pasidaan ni, Do- ni Dr. Guido David sa Okta. Basi sa ilang forecast sa Okta, mo record ko nung tag-12,000 nga to sa 14,000 kakaso karong si Manaha. Ugma, September 1, posibleng mag-15,000 kuno ta. Mauna ilang pasidaan ha, sa Okta Research Kining okta, nagbasa rin ni eh, igo rin nilang gi-interpret ang data sa Department of Health. So kung doon na giluntay authority nga mo interpret ang data mo ang DOH, apparently ang DOH, why katakus? Or why willingness? Or why transparency? Pagpahibaw na ito, unsay implikasyon sa data nga ilang nakulikta. Ito take okta, o karun taon taon na mahibaw ang hasta ang World Health Organization, nagsaligresab sa data sa DOH, Nihimog iyang kaugalingong interpretation nga wa na ito madunggi gikan sa DOH. Matod sa Okta, before the end of this week, waabot ang 19,000 ang atong bagong mga kaso. Ingon si Dr. Guido David, posibleng mag-25,000 na ta later this week. So posibleng karong Birnes, karong Sabano, mag-25,000 na ta or next week. Labing dugay, sunod si Mana, 25,000 na kabag ung kaso sa COVID-19 kada adlaw. Kana wa na isulti sa Department of Health. Gisulti sa Okta. So tabang mugtimaan. Simbakulay o rato, matinood ba ni ang pasidaan sa Okta. Karun arita sa World Health Organization. Ang WHO, igo ra sabi nga ni Sor sa ilang data, gikan sa Department of Health. Pareha sa Okta, pareha sa ubang mga eksperto. Kung sa isulti sa World Health Organization, nga wa isulti sa DOH. In fact, isukwahi ni sa DOH. 
Matod sa country representative sa WHO din sa Pilipinas, si Dr. Rabindra Abiyasinghi. Ang Delta variant na maoy ni Dominar Caron sa tinakdanay sa COVID-19 din sa Pilipinas. Matod ni Dr. Abiyasinghi, more than 70% of the current transmission in the Philippines is attributed to the Delta variant. Di inman sa WHO, gikan sa data sa Department of Health. Nga nung man isulti sa Department of Health nato. Either wa sila katakos pag-interpret sa ilang data or di sila transparent. Di sila gustong mahibawas katawa na pakya sila pagsagang sa Delta variant nga nakasuod na din sa, o in fact ni Dominar na, din sa ato sa Pilipinas. So niingon si Dr. Rabindra Abiyasinghi, with this kind of numbers, we are in community transmission. So gidinay pa man sa DOH, ingon niya, ang posible doon na community transmission, posible pa lang ni, di pa ni conclusive, ang Metro Manila la o Carla Barzon. Garon ang, ang WHO niingon, Tibuok, Pilipinas, na community transmission na. Pasabot, lokal na ang tinaknanay. Wa na wa na tamaginalang kagaw gikas gawa sa nasun. Ni ana, ang Delta variant, o mauna di dominar. Tiyaw mo nang, 7 out of 10 COVID-19 infections Delta variant na sa data sa World Health Organization nagikan rasab sa Department of Health. So pakauaw lang yun ng Department of Health. Siya maoy tag-iya sa labing abunda nga data sa pandemya nga makagiya supposedly sa itong policy making apan siya maoy uwahi nga maka-interpret sa iyan data either na overwhelm sila tapulan sila o di lang yun ka mao. Or, gisugo sila ni Health Secretary Francisco Duque III, ayaw na, ayaw na, ayaw na. <laughs> Mamalit lang tang overpriced ng face shield. Maura na itong trabaho. Sa Bohol, doon ay duha kabagong Delta variant na nabantayan sa San Miguel o sa Baklayon, sa Bohol. Apan kini mo mga kaso naka-recover na. O doon ay laing kaso sa Tagbilaran City. Duha. Duha in fact, kabagong kaso sa Delta variant sa Tagbilaran City. So, upat tanan ang bagong Delta variant local cases sa Bohol. Samtang ang Negros Oriental, naka-record og upat kalabing unang kaso sa Delta variant. Kaya huwag man masukad masukad ma-confirm na doon na Delta variant ang Negros Oriental. Karon doon na sila upat kabagong mga kaso sa Delta variant. Na swab, kining maong bagong nga mga kaso at tong between July 9 and August 9. Sa naturupitsa, August 31. So, perting hinayag yun sa atong genome sequencing gihapon, na makatabang kon ato na lang ipresyum ang tanang bago nga mga kaso isip Delta variant. Na, mao actually ang pasidaan sa mga eksperto weeks ago. Pero, gitawag sila nga irresponsable sa Department of Health. Pero karon napamatunan. Nanianag yun, ang Delta variant umaw na hindi dominar sa atong community transmission din sa Pilipinas. Karon arita sa laing pahibaw sa World Health Organization nga para nako na dakong sagpa sa atong gobyerno sa Pilipinas ug wa dey kinahanglan ning atong kahasol sa face shields. Unsay sulti sa World Health Organization? WHO. Face shields do not provide added protection to reduce the likelihood of COVID-19 infection. through the eyes. Akong usbon, matod sa World Health Organization, ang face shields, dili muhatag o dugang panagang sa COVID-19 sa atong mga mata. Kaya mo man ito sa face shield, pangtabon sa atong mata, labi na ang way mga antipara. Aron dili musod sa atong mga mata ang kagaw sa COVID-19. Ingon ang World Health Organization, sa mga pagtuon nga ilang gihimo sa nakalilain kanasuran apil na sa mga face shields din sa Pilipinas why added protection nga mahatag ang mga face shields apan aron tiyali dili masuko ang Philippine government ni na lang si Dr. Rabindra Abiyasinghi nga ang bugtong tabang sa face shield nga ilang nakitaan mahimo siyang makadugang sa protection from poor wearing of masks of face masks So katong di ka mo sulob og face mask, mabawi og jutay kung magsulob mo og face shield. O mao ni sulti sa World Health Organization ha? sa ilang pagtuon sa face mask doon na may ingon mag double masking na ta, mag triple masking na ta. Niingon ang World Health Organization sa ilang pagtuon 
wa ta magkinahanglan og double masking. Wa ta magkinahanglan og triple masking. Wa ta magkinahanglan og face shield. Ang ato ra gikinahanglan proper wearing of face masks. Unsay proper wearing of face mask matabunan ang bakba og ilong. Og mo haklap gyud sa atong naong. Kanang wa gyud gingi. Sa to di ka mag face mask nga nga luag. Kina ang face mask nimo mo tabon gyud sa mo bakba og ilong ap hangtod sa imong aping hasta sa imong suwang. na way, way bisan gamay na lang buslot nga kalutsan ang kagaw sa COVID-19. Maukuno na ang best protection nga mahatan pinagi sa mga face masks. Gika na ha sa World Health Organization. So, I don't know. Bakwion bas gobyerno sa Pilipinas sa tumang kauaw ang iyang pagpamugos nga magsulob ta og face shield karon ang WHO na mismo ang niingon. Why added protection nga mahatag ang face shield sa atong mga mata? Karon arina ta sa timeline ining makauuaw kaayo na anomalia sa mga transaksyon atul sa pandemya. Una, kining bag-ong finding sa Commission on Audit. Transaksyon gihapon ni sa Department of Health. Pero tuan ni sa laing ahensya sa gobyerno. Sama sa mga transaksyon sa DOH nga ilang gipasa nga sa Procurement Service PS Department of Budget and Management DBM. Kini sa Philippine International Trading Corporation. Mura sa initial PS DBM. Nang ubang mga insyas gobyerno magpatabang niya kamo nalay pamalit ini. Nasakpan sa Commission on Audit na usa ka kompanya nga dagko ka impresyo sa ilang mga palalitod. Maoy na kadaog sa subasta sa PITC. Pag-check nila nga nung paborito man ni maong kompanya, mao may nakadaog sa hapitan ng kontrata, bisan kon overpriced ang iyang mga sangkap, bisan kon daghan kaayong mas maayong klase, mas barato nga mga presyo sa mga bidders, nga nung siya ginakadaog. Kaya nagbasi di ay sa siyudad sa Davao. Paita. Di lang ato mga opisyal tinudlo gikas Davao, hasta mga kompanya nakadaog sa mga subasta gikas Davao. Unsa man ning kompanya ha? ang Biosite Medical Instruments. Mas mahal ang ilang face shields. Apan dito tapalit nila. Ang face shields sa 198 pesos per piece. Pero atul sa samang bidding dehay kompanya nga ni offer og 75 pesos ra kada face shield. So kanang lusot bitaw nga mahal man gud ni atong gigayon nya nagdali dali man gud ta akini sigun sa kuwa atol sa bidding dunay ni bid og lower price pero ang gipadaog ang Biosite Medical Instruments ambot hinaot dili tungod kay taga Davao kining maong kompanya so lain ni tulubagon sa PITC lain na sabning ahensya nga posibleng ipatawag na sab sa mga senador sus paita si presidente Rodrigo Duterte ambot unsa na tong urasa no human ang ilang briefing gabi eh. Wa ma-air ang iyang address gabi. Eh. Ganina ng buntag, i-air. Inay mutubag sa mga pangutana nga no ni nga no na, nga no na kalusot ni mga transaksyon na, nga no wa man ni mabadlong, nga klaro man ang overpricing. Iya naman hinong gi-atake ang mga senador. Gitawag ni Gordon nga tambok o tabian. Unya si Ping Lakson, wa siya laing gikabuyag ni Ping Lakson, lain na kunong hinapay. Si Ping Lakson, Si Gordon sa selection ni eh, sakay sab sa bugal-bugal ni Presidente Duterte ningon sa si Gordon tinod betang tambok ko pero pagupuhay bata lupig mo sa kana ko pagupuhay. Ya ningon sa Chiping Lakson, Mr. President wa maginako us- usban ning akong sudlay sa buhok. Bisa na nawad ana ka upang maayo pangisip, wa jud ako ni usba. So actually ni, ni, ni dua silas dua ni Presidente Duterte kita di tamo dua. Arita sa timeline ining gitawag na karon ni Senate Minority Leader Franklin Trilon na premeditated plunder. Plunder nga gi, gi plano gud, plunder nga gi hapsay gud. Akong ihatag ninyo ang timeline o kamoy decider. Premeditated ba tinuod ni, aksidente ba lang ni, natsambahan ba lang ni? Una, gitudlo si Lloyd Christopher Lau sa Department of Budget and Management atong Agosto 2019. Timan ninyo ha, Agosto 2019 gitudlo si Lau sa DBM. Gika ni siya sa HLURB. Diin, gipasangin lang siya ditong extorsyon. Nangilkil siya sa mga developers. 
Bisan pa ano pasangil batok niya, gibalhin siya DBM in August 2019. Ikaduha, gitudlo siya nga pangu sa procurement service sa DBM, sa ito ba, gipromote siya within DBM, pagka January 2, 2020. Di agin tuig na ni, nagsugod ng pandemya ini, eh. Enero 2, 2020. Ikatulo, ang Farmally Pharmaceutical Corporation was incorporated in September 2019 sa Securities and Exchange Commission. Sa ito pa, one month, human na tudlo si Lau sa DBM na incorporated ang Farmally. Nagsunod na sila, usa kabuan ra ang gintang. Ikaupat, Ang Government Procurement Policy Board ni Luat og Resolusyon pagka Marso 17, 2020 na ang face mask o ang PPAs common use supply aron ang DBM mahimo nang mamalit. Talawara? Kanun sa gitudlo silaw sa PSDBM Enero. Pagka Marso, naingon ang Government Procurement Policy Board ang PPAs o ang face mask mahimo ang DBM mo palitan na ha? Sa samang buwan, Marso 2020, si Health Secretary Francisco Duque III ni transfer sa 42 billion pesos nga kwarta COVID-19 fund sa DOH ngadto sa PSDBM. Talawa ra. Puro sila nagkatakdo ba? Kung wa man sila magsabot pero nagkatakdo gyud. Marso giusab ang policy nga ang face mask ug ang PPAs pwede ang DBM mo palit. Sa samang buwan, ang DOH na ingon sige. DBM na yung gasto aning among 42 billion pesos nga kwarta. Duha ka simana, human gi transfer ang pundo sa PS DBM na malit na dayon si Lau. Gi award na dayon ang binilyon ka pesos nga kontrata sa family. Two months ra. A two weeks ra wa gani one month. Duha ra ka simana, wa pay memorandum of agreement kay ubos sa government, government procurement law kinahanglan ka og mawa. sa di pa ka makabalhin o pundo from one government agency to another. Bisan pag common supplies na, bisa gireclassify nila ang face mask o ang PPEs na common supply. So, igo ini maong transaksyon. One guy, yung muro ba o kung saan sa kinibitong kinang-synchronized ang inyong movement aron magkatakdo yun ang kinatibok ang inyong operasyon. Maoy, nahita mo. Precise ka ayo. tag Magintang lang tagpila kasi mana. Tagpila ka adlaw. Unsay sunod na hitabo. Si Lau ni palit gikan sa family og face masks nga tag 27 pesos og 72 centavos ng ubang suppliers unta ni Tanyag man sa PSDBM og 13.50. Tanawa. Doon ni Tanyag og 13.50. Di ni tinuod nga face mask kinabaratuhan na ng 27.72. Doon ni Tanyag og 13.50. Pero ang gipalit ni Lau ang family gyud nga 27 pesos and 72 centavos per Kung say sunod na hitabo, si Lau ni Palitsab o PPEs gikan sa family, balor og 3.8 billion pesos pagka Mayo 8, 2020. Og ni Palitsab siya og test kits, balor og 2.8 billion pesos pagka Hunyo 9, 2020. Pertindaguan na sa mga transaksyon. Yet ang capitalization aning family, 600,000 ra. Huwag ni kabot o sa kamilyon. Base sa financial statement sa family nga gisumiter nga sa Securities and Exchange Commission, ang ilang income ni burut pag-ayo tungod sa mga transaksyon gihatag ni Lloyd Christopher Lau nila. Gikan sa 2019, nga wa sila bisan usa ka dako nga income, ang ilang income pag 2020 ni abot og 284.9 million pesos. Sus. Ni burut ang family tungod sa mga transaksyon sa Department of Budget and Management. Ang ilang assets ni Burut Sab, gikan sa 599,000 pagtapos sa 2019, kaya mo report man mga korporasyon sa SEC, ni abot ng 284.9 million pesos pag 2020. So, mauto ang timeline. Kamoy hukom, tinarong ba ni mga transaksyon na o premeditated plunder ba yun ang nahitabo? Daga salamat sa inyong padayong nga interes, yung padayong nga pagsubay o paningkamot pagsabot. sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon ng mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan, nagsalamat yung paggahin o panahon, paggasto o kwarta, pagpalit o internet data.